，少主任，嗯，来。少爷，我们你好，志哥，志哥，好，少爷，好，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，你心里到底有没有我这个丈夫啊？你知道这事很光彩吗？有必要过一段时间，都拿出来炫耀一次吗？杜允腾，小姐，姑爷，你怎么回来了？小姐，小姐，有你电话。我是童玉婉，你是哪位？玉婉，听说你生病了。怎么是你啊？我挺好的，你怎么样？你一切都好吗？我很好。记住，在杜家无论发生什么不开心的事情，一定要坚强，要好好的过日子。我会的。放心吧，你也要照顾好自己，多保重，知道吗？这是绝对不会合意的。法庭上已经宣告死亡的男人再见面了。还有，请你不要再勾引我的太太，否则我会让你再死一次的。周庭臣，杜玉堂，你给我听好，你要是再敢沾花惹草，我不会放过你。如果我还是要伤他的心呢？有种马上从你的老鼠洞里出来！找我算账，我等着你。哎，小姐，你看那个是不是姑爷？哎，你有什么资格弹琴啊？啊，你根本就不会弹琴，你走开，走啊，滚，我来给你弹。咱们快回家了啊！哎呀，走了，走了，来，走了，云堂，走了。云、嗯、堂，云堂、嗯，哎，走了，我们回家了啊！你真的愿意跟我回家吗？当然。好了，别闹了，有什么话回家再说啊。玉婉，嗯，我有一件很正经的事情，想求你帮一个忙，你愿意吗？愿意，愿意。有话回家再说吧。我呢，找到了一个很好的机会，嗯，但是我我需要一笔很大很大的资金，你能不能？把你的翡翠屏风当了，把那些钱给我，啊！云堂，别的都可以，翡翠屏风不行。别的我不要，我要的只是翡翠屏风。你你刚刚不是已经答应我了吗？怎么现在又不行了？一定是舍不得，是不是？不是，不是舍不得。那是什么？啊？回家再说，回家我放手。有什么事情不能在这里说？要是你那么清白的话，你什么都没有做错的话，有什么不可以在这里说？不可以当着那么多人的面说呢？啊？我告诉你，说说、啊，我告诉你，我说我说，哎，小心！我跟你说，翡翠屏风，我送给了一个遭遇危难的朋友，但你要相信我，我是问心无愧、清清白白的。一个朋友
，我是佟家的女婿，我连看一眼都没有看过。你问过我吧？你连问都没有问过，你就送给你的朋友，还说你是清清白白，问心无愧。杜运堂，你说过的，以后不管我说什么、做什么，你都相信我。你说过的，后来呢？做了些什么？我们之间的血人刚冒一次头，就给毁了。之间的信任还能回来吗？能回。如果你愿意，把周廷琛之前送给你的钻石手链给砸了，我就一生相信你说的一切。周廷琛高高在上，我呢？你把我放在哪里？你可以把周廷琛他一个人的性命放在我们杜家所有人的性命之上。你敢说你是无辜的吗？你敢说你是问心无愧？你们是清白的。新的交易，玩着各种各样的游戏。你跟周廷琛呢？什么都没有。你不跟他做交易，你没有跟他玩游戏。母亲，走，你夜不归宿，去哪儿了？我说不出口是吧？跟周廷琛有关？不是的，你误会了。我误会了吗？你跟周廷琛的事儿，现在闹得满城风雨，运堂被你气得彻夜都不回家，你总该给我个交代吧？母亲，您放心，玉婉和周廷琛不会再有任何瓜葛的。够了！你这些天已经让我忍无可忍了。我原来以为允堂的荒唐会耽误了你，今天才知道，你比允堂还荒唐
。母亲，你知不知道，运堂小的时候，他父亲打他，他总是嬉皮笑脸，没个正经。可是昨天晚上，他借着气把自己灌醉了，大哭一场，像个孩子一样。他从来没有过这样的事，从来没有。你可以不顾自己的名节，可你不能再伤害运堂了呀！我，我，我也不知道他会这样。玉婉，你是我这个做婆婆的，亲自到同府。堂堂正正把你娶到杜家的儿媳妇，你可不能做对不起我的事。听到了吗？玉婉明白。你去歇着吧。是。真的希望你和云堂能好好在一起，了却我和老爷的一番心愿这种感觉吗？我觉得你不要装得太过，要不然会漏了何美香的底。哎，我真的马上就能见到杜允堂了。你给我记住，见了杜允堂，第一步要乱说话，第二眼珠子不要乱转。你装不了清平，至少不能漏了何美香的底，要不然前功尽弃。好了。我知道，我知道，怎么搞得见个杜允堂，比当小白鸽还紧张？你越是紧张，就越不要多说话。只要你闭嘴，我有七成把握。他是清平在人间的影子，到底怎么回事？无可奉告。清平的影子，只属于我一个人。是不是我刚刚表现的不够好啊？
这是最完美的开场，他已经上钩了。真高兴还能见到你。你是谁啊？我是一个曾经深深爱过清平的人。清平啊，她是我的孪生姐姐。那你是我姐姐的爱人？对了，那你是谁？如果你真爱清平的话，那就不该对我那么的感兴趣吧。我只是觉得你们姐妹俩确实长得太像了，但是性情又不太一样。真想知道我的名字，必须要有征服我的能力真的，真的那么有才华吗？我叫红雨，那你叫什么名字？你真想知道的话，先告诉我你的来历，还有你是怎么认识李少凤的？这么多年，我一直在找清平姐姐。我遇见了李少爷，他说他知道清平的下落，他带我来这里。让我看看我姐姐最后住过的地方，而且他还说，只要我愿意，他可以一辈子照顾我。不对，这不是清平最后住过的地方。我知道他最后住在哪里。我带你去吧，走。你怎么知道我肯跟你去？因为我没有给你选择。杜雨堂，你凭什么带走红雨？那你该问一下红雨，她到底喜欢谁啊？红雨，你难道忘了我在那座小屋里为你做的一切吗？允堂，他带我去了平剧小院，那是他为清平姐姐打造的爱巢，一草一木，都包含着他的浪漫，他的深情。李少爷，你真的比不上他。是，我是比不上他，但我对你是真心的，你看不出来吗？李少爷，你只是把我当做姐姐的替身，你爱的只是清平。但是允堂他一来，就问我叫什么名字，他尊重我，这个就是你们之间的区别。好一个更尊重你，那你知不知道？杜允堂是个有老婆的人。允堂他当然什么都没有对我隐瞒啊，我就不相信了。一纸婚书，真的就比一见钟情更神圣吗？红雨，你就像你姐姐清平一样太纯情了，会被杜允堂害死的。李少爷，请不要再挑拨我和允堂之间的关系了。李少峰。别逼我先发制人，杜云堂。好，杜云堂，这次算你赢。但你如果让他伤心的话，我鄙视你，而且我会在下一分钟马上把他夺回来。
见了杜宇腾，第一步要乱说谎，第二眼珠子不要乱转。你装不了清平，也不能漏了何美香的底，要不然前功尽弃。股票，嗯，素汐，这些郁金香什么时候开的？就是少爷和少奶奶一起喝醉酒那个晚上。真没想到，这些花开起来的时候，会这么美丽。以前我居然没有留意过，小姐。我觉得姑爷对你用心良苦，不是一天两天了。咱们办婉居的时候，他是明知捣乱，其实啊，一桩桩一件件都是在暗地里帮咱们。苏西，你也这样想的？嗯。还有我，我有话说。其实，你闭嘴。小姐，平日里啊，咱们管他叫小恶魔，其实他这个人只坏在一张嘴上。他的心跟周少爷一样，满满当当，装的都是你。他们两个还是不一样的。我有话要说，季师少。股票，没工夫听你啰嗦。小姐，周少爷的心坚强的像石碑，而姑爷是一颗水晶玲珑心，还挺脆弱的。他伤不起，受不住，所以才闹出这么多可恨可气的乱子。其实少爷心里一直都有少奶奶的，当初那些寿字都是少爷在这花房替少奶奶写的。少爷吧，就是嘴硬心软的个性我。我说完了。哼，我还以为是你写的呢，原来好人是你们家少爷。啊，完了完了，我还说了姑爷那么多坏话，就怪你。小姐，这下我还觉得姑爷挺好的。嗯，素汐，股票。我想和远堂再好好聊一聊。你们说还来得及吗？这个嘛，我又不是男人，怎么知道姑爷的心呀、啊？哎，我是男人，我知道，只要少奶奶回心转意，二少爷吧，其实他可以在天上摘两颗星星给少奶奶戴耳环使用。哼，一边蹲着去吧，你根本就不算男人。我，苏西大姐。我哪里得罪你了呀？啊，凭什么我就不是个男人啊？你倒要说说看，在你心目中，这男人应该是什么样的？我心目中的男人，那应该是顶天立地的大英雄，威风八面的大丈夫。花期有时，我只是担心，他已经不在原地等我了。瞎担心。小姐，姑爷回来了。来，姑爷怎么带了个女人回来？给你介绍一下，这是我们家的二少奶奶，童玉婉。姐姐，我叫红雨，允堂，他今天带我，特来拜见杜家上下。嗯、怎么，吃醋了？那好吧，要是你有什么不满的话，尽管投诉，我洗耳恭听。杜允腾，我没有心情吃你这种无聊的醋。
玉堂，你现在是不是该带我去见伯母了？走。太太，二少爷带了个漂亮的女人回来，现在。正在门口跟二少奶奶说话呢，这这可怎么办呢？哎呀，荒唐！同一晚什么态度？二少奶奶，不哭不闹，表情淡淡的。太太，咱们要不要？给二少爷带回来那个女人，给他点儿颜色看看。有同一晚在，我们何必重金科？太太英明。当年，老夫人在世的时候，就是利用太太、姨太太，鹬蚌相争，大权独揽呢、啊。哼，这就是杜家当家女人的一个高招。嗯，好，我这回倒要看看同一晚。经过这次教训之后，能不能长些记性？咱们按兵不动，先看看吧。小姐，那个女人来者不善，你可不能太贤惠了，咱非得拿个主意制止她不可。你不好意思，我上，我我打得她满地找牙。小姐，你怎么了？怎么哭了？我可没见过你这样。你被那个狐狸精欺负成这样了，我我找他去。子熙，不是他，那个女人，她只是个陌生人。可与他。怎么能当着那个女人的面挑衅我呢？故意是太可恨了，小姐，不如你就豁出去大闹一场，咱们不能白白咽下这口气。像大嫂那样，像婆婆和姨太太那样争风吃醋吗？不，我佟玉婉有自己的人格。我不能让杜云堂看不起我，苏西，快帮我看看，我不想让别人看到我这么难过。好，咱们输人不输阵。真好看，我还以为童玉婉美貌天下无双呢，没想到这姑娘啊，可把她给比下去了。<笑>红玉，谢谢姨太太夸奖。我听说姨太太当年风华绝代，可如今依然风韵不减当年，我还要向您请教，该怎样保养呢？翠林姨娘的情况，红玉怎么会知道？红玉姑娘人长得漂亮，话也说得甜。哎呀，我看不像是什么闲花野草的，倒像是书香门第的大家闺秀呢。红玉不敢，杜家的两位少奶奶门第高远，远近皆知。红玉不过是小家碧玉罢了，略读过几本书而已，日行千里也赶不上呢。太太，这姑娘应对太流利了，恐怕不是那么好对付的。二弟呀、啊。我们都觉得红雨姑娘品貌不差，这人都给带来了，是看看就走啊，还是有什么正儿八经的打算？允堂，你今天都敢把人带到家里来，你是怎么打算的？
红韵是我见过全上海最漂亮的女孩。我要纳妾。你来的正好，来，过来。母亲，刚才允堂说他要纳妾呢，你的态度呢事出突然，容我再好好的定夺吧。不过眼下，婉拒有几笔大生意需要紧急处理，我先告辞了，母亲。好的，你去吧。素汐，照顾好二少奶奶。是。童玉婉。你怎么可以笑得那么轻松，走得这么潇洒？啊！云堂，你到底知不知道他是什么来历？红玉他身家清白，父母早亡，一个人在上海漂泊。我觉得我跟他情投意合，就在一起。我知道这么多，就足够了。云堂啊，你父亲刚刚改变对你的印象，才过上几天安生日子呀，你又要惹事。你父亲最不喜欢你这种荒唐浪漫的做派，可是你呢，又做出烙人画饼的事。云堂，你要是我儿子，就把这狐狸精给我扔出去。这位小姐，我们杜家一向知书守礼，不管跟允堂你都做过什么？在我跟我们家老爷没有商量之前，你先走吧。我和他的事无需商量。无需商量？你要不要想一想杜家的产业？你难道希望你父亲一生的心血落到他人手里吗？容妈，把这狐狸精给我扔出去。是。等等，不管怎么样，今天我非把红玉留下来不可。那玉婉怎么办？就算你要纳妾，也要问问玉婉是否同意，她才是你的太太。她根本不爱我，我爱不爱她，她也不在乎。那她呢？你确定她真爱你吗？爱你的钱吧。太太，对你来说，我只是个不懂羞耻的女人。但是对我来说，云涛，他是我一生一世等待的爱人。太太，我相信前世的缘分。哼，还真是大言不惭啊！你们才认识多久啊，就一生一世的缘分了。虽然我和云涛只相处了短短的几个小时。可这已经是我人生的全部。现在，就算是要我死，我也是幸福的。云涛，我这一辈子能和你有这么一段美好的回忆，无论多么短暂，无论受到世人怎样的侮辱和打击，我都无怨无悔。太太，我对允堂的爱情，愿意受到杜家的任何考验，只求你让我留下来。果真有手段，你当真愿意接受任何考验吗？为了捍卫爱情，我宁愿一死。哎，红玉，太太，不好了，老
老爷回来了。我看你这回怎么跟你父亲交代？你又怎么回事？我要去红宇，就这么简单啊？那童玉婉呢？你把童玉婉放到哪里啊？既然你娶了她，做你的妻子，你就要负责任。再说，杜家不能娶妾。你当年娶二娘的时候，把我妈置于什么地方？云堂啊，这是我多年来最大的憾事。难道你要步我的后尘，走我的老路吗？云堂，杜老爷，我没有奢望过杜家的名分，我只要爱情。我和允桃，我们的爱情不该被世俗的枷锁阻拦。尤其是你，崇尚新思想的杜老爷，您就更不应该棒打鸳鸯了。允桃，我要跟他说几句话，你出去，把门关上。爸，允桃，你放心，我会为了我们的爱情，继续争取你父母的成全，直到他们答应为止。你坦白告诉我，到底你想得到什么？请杜老爷公平对待爱情。我是真的爱允堂，我和允堂是真心相爱，为什么就不能被祝福呢？难道，难道杜老爷要让允堂像您一样，在包办婚姻中认命一辈子吗？你告诉我，你到底想达到什么目的？难道你想让允堂休了自己的妻子来娶你吗？不，我不需要明媒正娶，也不需要住进杜家大宅，更不奢求能独占允堂。我只希望我能够陪着他，看着他，就够了。我这个儿子从来没有长性子。这个你知道吗？他爱我一日，我便幸福一日。除此之外，我别无他求。别以为用你这些狐妹子的方法就能骗住我们。如今那些鸳鸯蝴蝶派的新潮话，谁不会说呀？可真正能够做到的，又有几个？太太，我说的都是实话，请您相信我。哼，那好啊。既然你这么痴情，又别无所求，那好，请你马上离开杜家，去一生一世，痴情的等待吧。容妈，太太，宋珂，是，走吧，太太。我会用事实证明给太太和老爷看，我更会用事实告诉云堂，真正的爱情，情比金坚。走吧。既然是女客，就由家里的女眷来安排吧。好吧，人命关天，把她办好。那是自然。你给我听好了，我不管你来杜家是什么目的，总之，我不会给你任何机会接触我的儿子。我不管你是真病还是假病，我都不会照应你这个居心叵测的女人。容妈，给他二十块大洋，让他马上滚。是，太太。太太。
。太太和老爷现在没空搭理你，你有病就看病，没病别装了。我有哮喘病，我求求你们，给我点药，我求你们。我要是救了你，就是杜家的罪人了。都说你这祸害活千年，你且死不了呢。快走，快点。别磨蹭，苏西。他好像有哮喘病，快去找个大夫给他瞧瞧。我不去。他跟你抢姑爷，你还救他？你别看他现在装可怜，没准就是一条过冬的毒蛇，早晚会咬死救他的人。怎么这么说呀？你也知道我的性格，我不会见死不救的。再说，当年在拍卖会没有救下清平，是我一生的恨事。可是他跟清平不一样，我看到他就会想起清平。你就让我不计后果的帮他一次吧，也好让自己安心。听话，蓉妈，蓉妈，把他交给我吧，二少奶奶。苏西，扶他去花房。是，我们走。少爷，少爷，少爷，少爷，听管家说，红玉小姐哮喘病发作了，而且还被太太给撵出去了。去哪儿了？他，他，快说呀！他被少奶奶已经拉到花房去了。哎，少爷。他这是娘胎里带的病，随时都可能发作，最好啊随身带着药。多谢大夫，这是您的诊疗费。啊，不客气，哎，谢谢啊，大夫，请。哎，红雨小姐，你放心吧，你的病不是很重。何止是不重，分明就是假装。怎么说话呢？别说了。我真是弄不清楚，你这是真善良呢，还是假慈悲呢？是不是怕杜允堂他迁怒于你，所以你才装出这副贤惠的模样啊？我童玉婉不是一个虚情假意的人，我救你是看在一位故人的情分上。故人。清平啊，你果然跟他有渊源。渊源，她可是我的孪生姐姐。我那失散多年的姐姐，现在我们阴阳两隔，好像都是你害的吧？我没有加害过你姐姐清平。你来杜家，不会是寻仇的吧？我可没你想的那么坏。可是呢，我觉得放过你，我又会不甘心。所以呢，童玉婉，你听着，我要夺你的家，要夺走你杜二少奶奶的名分，特别是要夺走你的丈夫。真是没看出来，一个小小的女子，居然有这样大的野心，倒是真让我刮目相看。我等着你，来真枪实刀的跟我斗呢。既然你已经没事了，那就请回吧。素汐，送客。曾经告诉我，他最喜欢的
，就是郁金香了。我跟他喜欢一样的花，又有什么错？玉婉姐姐，你怎么能够因为嫉妒就毁了他呢？还有，我不是清平姐姐的替身。我是红玉，你怎么解释这一切？解释？我需要解释什么？如果你真的把他当成清平的话，我只能说你是鬼迷心窍。如果你有能耐的话，可以冲着我来撒气。这些话对我有什么意义，你知道吗？啊，就算你嫉妒。你有没有这个权利去毁了他？嫉妒？我为谁嫉妒？谁值得我嫉妒？太可笑了吧！是，我不值得你嫉妒。你记住，是你让我对你死心的。这下你满意了吧？啊？既然你心里没有我。为什么死赖着不走啊？啊！这里是杜家，不是你们童家，马上给我滚，给我滚！你是怎么知道我喜欢郁金香的？你对我和我家的了解，比我想象中的还多。你到底是谁云腾，我是不是做错了什么，惹得你不高兴呢？云腾，我只是想简简单单的来爱你，可是为什么这么难？你和清平两个人有着同样的面容，同样的声音，只是你终究不是他。你不像我想象的那么简单。你说，你到底是谁？你，你怎么能这么说我？是你带我来的，难道你不知道我是谁吗？你骗不了我的。你一直在蹩脚的背你那些早已背得烂熟的台词。你能告诉我，到底你想要什么吗？雨桐，我没有演戏，我是真的爱你。你给的爱，太突然也太容易了。要是你真想要钱的话，你大可以直接跟我讲，没必要按照黎少峰的套路来演。没错，黎少峰是让我扮演他心中的清平。我对你
，真的是一见钟情。我所有的用心良苦，只不过是为了换得你一点点的怜爱。这份心，这份情，在上帝看来，都是无辜的。云堂，你真的就没有一点点感动吗？感动？我的感动没那么廉价。要是你真的愿意为我改变的话，好啊，从明天开始，你就变成清平。嗯，你也想让我做清平？好，那我就做清平。我只是要你知道。为了爱你，我什么都肯付出。二少爷，我猜，您让红雨小姐进家门，是不是为了气气少奶奶，好试出她的真心？你给我闭嘴！可现在，我真的觉得你对红玉小姐有点有点怜香惜玉了，是不是？可是他居心叵测，有可能是李少峰的人。可他是个美人儿，又柔弱，又温柔。他和少奶奶可不一样。他肯服软，他肯认错，又不跟我较劲。就这一点，为什么同玉婉，他就是做不到呢？为了那个红雨，在闹绝食？不是，我只是不舒服。丈夫要纳妾，哼，当太太的，他怎么可能舒服呢？你呀，为什么就不肯给允堂服个软呢？母亲，允堂决定的事情，除非他自己想明白，不然谁劝也是劝不动的。是劝不动，还是不肯劝？我心知肚明。你的心里，是不是还想着周家那个男人？我这儿有一封信。你敢念给我听吗？容吗？太太，玉婉，我隐身出极为安全，请不必牵挂我。挺身。母亲，这封信怎么会到您的手上？是有人匿名寄给我的，要我管束你的行为，否则就将这封信公布出去。一旦公开了，无疑是给老爷脸上一记耳光。我是绝对不会允许你破坏杜家的门风。不管这封信是真是假。无论如何，请母亲要相信我。我真的是清白的。我要是不相信你的清白，我还能容你？我是想把你骂醒。现在那狐狸精都濒临城下了，你还面对着海棠花掉酸泪，怎么那么没出息？母亲，我多愁善感。不是为了红玉，别跟我狡辩。问题不是红玉，或是那个周廷琛。从现在开始，你要操心那个爱上了野花的丈夫，而不是其他任何人。